Asante. E, mimi jina langu ni Ashraf Khan. Ni mdau wa muda mrefu katika bandari ya Dar es Salaam na sekta hii ya usafirishaji, uchukuzi, ugavi. Na nina uzoefu wa kufanya kazi katika bandari ya Dar es Salaam, Zanzibar, Mombasa, e, Beira, Walvis Bay. Na hata mafunzo yangu nimechukulia katika bandari ya Daban. Kwa hiyo nimefanya kazi katika ushoroba zetu mbalimbali mbali hapa ukianzia ushoroba wa Beira, ushoroba wa Dar es Salaam, ushoroba wa Kati e, na niko katika uh, kamati maalumu ya ushoroba wa Mtwara kuendeleza ushoroba wa Mtwara na katika uzoefu wangu ni kuweza e, kushiriki katika masuala ya mikataba mbalimbali mbali, hata baina ya nchi na nchi huko Zambia, Msumbiji Na hata hapa nchini nimewahi kuwa mshauri katika masuala mbalimbali ya bandari na katika sekta hii ya uchukuzi usafirishaji ugavi. Kwa hiyo kwa ufupi tu nimewahi kuwa mwenyekiti wa BRN za la uchukuzi na ni mjumbe wa kudumu katika kamati ya Port Improvement Committee ya Dar es Salaam na ya Mtwara. E, nilikuwa mwenyekiti wa baraza la usafirishaji Shehena Tanzania e, wawekezaji katika bandari kavu na vile vile ni mjumbe wa kamati kuu katika umoja wa safarishaji e, wa malori makubwa na madogo wa Tamstoa kwa sasa hivi nachukua fursa hii kutaka kutoa machache kuhusu swala la e, mkataba huu kwa bandari baina ya TPA na DP World Kwa kweli mambo mengi yanazungumzwa na kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake. Lakini kwa ufupi tu tuzungumze kwamba tunataka kuwa na maoni positive. Tuseme kwamba tumeshaingia katika hatua ya kwanza ya kuwa na mkataba wa IGA baina ya serikali zetu mbili. IGA kama tunavyosoma katika vipengele vyake pamoja na maoni tofauti mbalimbali. Mbali. Bado IGA ni mkataba ambao unawe, unaweka mazingira wezeshi framework kwa ajili ya kutayarisha mikataba mingine ambayo ndio hiyo inayotambulika kama aidha eh, project eh, contracts au nyingine wanayosema ni definitive contracts haya maandishi yote yapo katika mkataba wa IGA kwa sababu huu mkataba huu ndio unatoa mwelekeo hasa katika mkataba huu wa IGA maoni tunatofautiana kuna wanao sema kwamba E, mkataba umekosewa sana kuna wengine wanaosema kama mkataba uko sawa na wengine wanasema kwamba unahitaji marekebisho lakini sasa tunapo tunapotaka sasa kutoa maelezo tunapotaka kutoa maelezo tukiwa positive kwa sababu haya ni maendeleo ya nchi wote tumeona mpaka kamati za bunge mpaka gagi watatembea kote lakini wakifika kwenye bandari na kwa kesi kubwa sana Kwa kweli wote nimeshahidi mwaka 2007 container ilikuwa linakuja na meli linakaa nje hapo unaliona liko kwenye meli pale msasani lakini mpaka kukufikia wewe siku wa mbili. hapa tuliaona tukaenda tukapata bandari kavu mambo yakawa mazuri lakini bado hatua iliyofikia leo 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 baada ya hata hiyo miaka yote karibu miaka 15 bado kasha linakaa katika bandari yetu siku tisa dikishatua pale linakaa siku tisa. ndio linafika kwa mteja wakati bandari shindani ya Mombasa ni siku mbili na nusu na siku tatu. sasa hizi ndio tunasema benchmark regional benchmarks hizi regional benchmarks unaangalia mwanzako yuko wapi na wewe uko wapi sasa ndio maana kumekuwa na kilio kikubwa sana cha mwekezaji lakini tunaposema kwamba tupate mwekezaji na kwa mitihani ambayo tumeipata hapa nchini ni lazima tuangalie na mikataba inasemaje kwenye vipengele Sasa hivi vipengele ndio masuala haya tunayo discuss. Kwa mfano kipengele ambacho kinazungumzwa kwamba e, bandari imeuzwa. Ni wapi katika mkataba wa IGA inasema bandari imeuzwa? Hakuna. Ukitaka kufafanua wewe soma mkataba mzima, hakuna sehemu inasema bandari imeuzwa. Bandari au serikali ya Tanzania imeingia mkataba na serikali ya Dubai kwa ajili ya kuendeleza na kuendesha bandari ya Dar es Salaam na maeneo mengine. Na ni wazi kabisa kwamba e, unapokuwa na mkataba 
na mwekezaji wewe kama mwenyeji unatakiwa sasa umpe yule confidence kwamba bwana wewe unakuja kuwekeza kwangu lakini utakapowekeza kwangu mimi na kuhakikishia kwamba kwenye maeneo ambayo wewe utakuwa umewekeza si nitamleta mtu mwingine pale kwa sababu kama wewe kwa mfano umeshapangisha nyumba ume, wewe umepanga nyumba ya vyumba viwili na yule mwenye nyumba lazima akuhakikishie kwamba katika hiyo nyumba yako kwenye kipindi cha pango lako hakuna mtu mwingine atayeingia katika nyumba yako hiyo kwa sababu wewe ndio mpagaji halali kwa kipindi hicho sasa confidence hiyo ndio iliyotolewa na serikali yetu katika mkataba huu wa iga kwamba wewe tunakupa hii binding agreement kwamba katika kipindi hiki according to appendix moja miradi yote iliyotajwa pale kwa kipindi ambacho tutakuwa tunafanya maongezi hakutakuepo na mtu mwingine sasa hicho ni kipindi kile cha awali cha mazungumzo ya miezi 12 lakini hata kama ukiangalia kwenye mantiki hivi kweli mtu umemwambia kwamba utaendesha sehemu hii ya bandari Halafu baadaye usimuhakikishie kwamba sehemu hii ya bandari utakapokuwa unaendesha wewe si nitamleta mtu mwingine hapo kuja kuingilia shughuli zako. Ni, ni usipompa uhakika huo au confidence hiyo uwekezaji wake yeye hautakuwa na nguvu ni lazima atasema ah hapa hakuna uhakika. Kwa hiyo hii confidence ambayo tunasema kwamba ni binding agreement ambayo sasa tunakuja katika hili swala la ukiritimba ambalo tunasema kwamba E, malalamiko yako kwenye ukiritimba ni kweli ni kweli ni kama vile mpangaji akishaingia kwenye nyumba ni lazima umpe ukiritimba wa ile nyumba bila kumpa ukiritimba wa ile nyumba mpangaji mwingine ataingia sasa hiyo confidence ndio nataka niseme kwamba iko defined katika appendix 1 lakini tukumbuke katika appendix 1 vile vile kuna flexibility imetolewa pale kwamba kwenye maeneo ya passenger terminal na dau wolf pamoja na kwamba atakayewekeza pale ni DP World lakini atakayeendesha ni ni TPA. Sasa hakuna mkataba ambao hauwezi kuwa na vipengele viwili lakini kitu muhimu sana ni kipi kina supersede. Kipi kina supersede. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna hii exclusivity lakini humo humo TPA amepewa kipaumbele kwamba wewe ndio utakayeendesha. Mimi nawekeza lakini hapa utaendesha wewe. Hali kadhalika hali kadhalika katika hicho hicho cha exclusivity ambayo tunasema kwamba ndio malalamiko sasa tunafafanua pale kwenye exclusivity kwamba katika exclusivity tunaangalia bandari inategemea sana support system ya nje ya bandari kwa mfano kwa mfano katika local component kuna kipengele cha local component ambacho kwetu sisi hicho ni cha maana sana katika mkataba huu kwa tumempa exclusivity kwenye eneo lile lakini tukamwambia kwamba katika maeneo ambayo itabidi utoe ushirikiano ni lazima uwafikirie kwanza wawekezaji wa wa Tanzania sasa pale natoa mfano sasa kwenye kwenye kwenye, kwenye termino ambayo tunasema beth 1234 kuna wawekezaji wa Tanzania ambao wamewekeza sana kwenye barabara yetu ya bandari pale bandari road wameweka matermino makubwa makubwa sana pale sasa huyo mwekezaji akija inabidi inabidi sasa wale wanasheria wetu watakao kwenda kuandaa mikataba ya contracts project contracts waweze ku, 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 kuchukua advantage ya, ya local component kuiweka hapo kwamba hapa kwenye kwenye base moja mbili tatu nne tunao tayari wawekezaji ambao ni wa Tanzania ushirikiane nao na sio kwamba haipo katika aiga mkataba wa aiga umefafanua hilo katika swala la la local compact com, uh, 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 local, local local content sasa local content ndio hiyo kwa hiyo tukiwa tunatoa ushauri tukiwa positive tutaweza kufikia kwenye yale malengo yetu wote kwa sababu kimsingi wote tunakubaliana tunahitaji wawekezaji sasa ni namna gani tuseme kwamba hivi vipengele vilivyopo katika iga viwe katika advantage yetu sisi kwa maana kwamba hakuna terms of reference zilizotolewa kwa nini hazijatolewa terms of reference kwa sababu hii sio tenda this is an unsolicited proposal kwa hiyo katika mazingira unsolicited proposal eh, kipengele hiki cha terms of reference kinaondoka kutoka kwa mwenye mradi ambaye ni TPA kinaenda kwa mwekezaji ambaye ni DP World 
Kwa hiyo yeye ndio ataleta proposal. Ndio maana kuna kipengele pale kinasema kwamba yeye ataleta proposal kwa TPA. TPA ndio serikali. Halafu TPA watakaa kufikiria hizo proposal mpaka sasa hivi ina maana kwamba DP World hajapewa chochote. Hawezi kusema kwamba atatua aingie Dar es Salaam bandarini hapa asema kwamba mimi nimepewa bandari. Nani kampa bandari? Au nani kampa bandari kavu? Au nani kampa bandari ya ya maziwa? Hamna. Hamna alichopewa mpaka sasa hivi. Subjective. Iga is a subjective contract. Iga ni subjective kwa project contracts ambazo zitafuata. Sasa kama tutakuwa positive, tutafika. Kama malengo yetu ni kusema kwamba tunamhitaji mwekezaji mwenye nguvu. Tunahitaji mwekezaji ambaye anaweza ka streamline supply chain. Tunahitaji mwekezaji ambaye anaweza katuleta massification of moves. Bandari yetu inapata msongamano. Lakini sasa tukae tukielewa kwamba kama unasoma vizuri appendix 1 inaonyesha kabisa kwamba tutaongeza kitengo cha makontena tutakuwa na kitengo vitengo vitatu vya makontena. Moja kile ambacho tunacho kuanzia base number 9911 hicho kipo ambacho hicho hakipo kwa DP well hicho kipo mbali sasa hivi naendesha TPA ambacho zamani alikuwa anaendesha TIX hicho hakipo kwa DP well tunarudi huku tukija kwenye 567 ndio amepewa DP well kitengo cha makontena kipya atakiendeleza yeye zaidi kwa sababu tumeshajenga superstructure sasa ukirudi nyuma amepewa zero base zero amepewa lakini kwa masharti kwamba aendeleze ili base zero ikiwa pamoja na eneo hili la nyuma ya base number one, ukipita bandarini utaona pale kuna kuna kuna, kuna container yard kubwa sana lakini haitumiki ipasavyo tukuta makreni yamepaki pale nini kwa sababu hakuna mtu ambaye amekabidhiwa unajua TPA ana kazi nyingi sana anaendeleza bandari nyingi sana Tanzania sasa pengine concentration yake kwenye bandari imekuwa ndogo na ndio maana tunataka mwekezaji wa nguvu kwa hiyo anakuja kuendeleza container terminal ya tatu. Ndio kwenye swala la la base magati tunataka tuendeleze. Lakini hilo hali, hajapewa yeye kama kama DP World. Hilo limewekwa nje. Ukiangalia kwenye kwenye appendix 1 haijatajwa maeneo ya labda base number 13, 14, 15 hakuna. Kwa sababu hilo hajapewa yeye Subjective ni kwamba ameambiwa ikitokea kama kutakuwepo katika bandari yetu tutakujulisha lakini sio lazima kwa sababu hilo kama lingekuepo lingewekwa kwenye appendix 1 haipo haijatajwa kabisa kwa hiyo maeneo ambayo rasmi ametajwa ndio hayo tunasema kwamba amepewa exclusivity lakini hata katika hayo aliyotajwa pia bado kuna local component ambayo tunasema kwamba ina supersede ni zaidi ya mazingira mengine yote kwa hiyo hilo nikisema kwamba ni la msingi kuelewa. La pili linakuja katika muda. Najua wanasheria wengi sana wame wamecomment kwamba mkataba hauna muda. Yaani kuna watu wamesema mpaka mia moja, wengine wamesema ni indefinite. Maoni? Kila mtu ana haki ya kutoa maoni. Lakini tunapoingia sasa katika kujaribu kudadisi kwa nini huu mkataba hauna muda? Angalia huu mkataba, una financials? Mkataba iga una financials zote? Hamna There's no financials in this contract of uh, agreement of IGA. Kwa sababu gani? Utaweka vingapi humo? Maana hii ni framework. Sasa tukitoka kwenye framework ndio tunaingia kwenye project. Appendix 1 ina zaidi ya project 5. Zaidi ya project 5. Sasa huwezi kuweka muda mmoja kwa sababu kila project ina uwekezaji wake. Na katika kila uwekezaji kuna kuwa na viwango vya pesa atakayotumia atakayoiweka pale na viwango hivyo ndio vitakao vikuja kubaini umri wa kila mradi sasa ndio bado nasema kwamba umri isingeweza kuwekwa pale kipindi hicho kisingeweza kuwekwa katika iga lakini kwa wanasheria wetu ambao wameteuliwa na serikali kuja kuandaa hizo project documents au project contracts ndio wataangalia kwamba hii proposal ameleta yeye anasema kwamba anataka kuweka dola anataka kuweka dola 120 milioni 120 sasa dola milioni na ishirini kwa kipato ambacho kinapatikana kwenye section hii ya bandari kwa mfano 567 container terminal yeye anasema ataweka milioni 120 ataweka mashine hizi atafanya nini nini sawa 
atapata pesa kiasi gani kwa sababu taarifu ipo na taarifu haweki yeye taarifu inawekwa na tasak tasak ndio anakubali lazima tuelewe kwamba kuna chombo kitakuwa juu ya operator wa bandari tiki sana bwana ndio cha bandari hapo kitengo cha container lakini taarifu alikuwa hatoi yeye taarifu inatolewa na tasak bado tasak atakuwepo kufanya kazi yake ambayo amekabidhiwa na serikali na yule naye tasa kawezi kufanya vile bila ya sisi wadau kukubaliana naye na hata hivyo tunavyoongea ni juzi tu tasa kwa me wanatembea nchi nzima hapa kutangaza nini review ya tarifu kwa hiyo haya mambo yana mpangilio wake anakuja hapa lakini kuna mamlaka ambazo zitakuwa juu yake na sio kwamba ni mpya hapana zilikuwepo na zinafanya kazi hizo tasa yupo ana kazi zake ambazo anafanya wizara ya uchukuzi ipo ambayo ndio wizara ya mambo na yenyewe pia ina kazi zake sasa katika mkataba huu financials hazipo hizo financials zile zitadetermine the contract period kwa kila mkataba kwa mfano ameambiwa kwamba bandari kavu ya Kwala soma pale katika appendix 1 kuna neno linasema designated area sasa sio kwamba anakwenda kupewa bandari kavu yote ya Kwala jamani anakwenda kupewa eneo maalum ndani ya bandari kavu ya Kwala kama wanaoendesha bandari kavu wengine hapa Dar es Salaam wapo pale Kwala wambipewa kwa sababu ile ni, 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 ni eneo la biashara ni eneo la biashara ni mtu yote ambaye anataka kuwekeza atapewa na yeye amepewa hiyo condition kwa sababu gani atakuwa anatuendeshea vitengo viwili vya makontena vitengo viwili kitengo cha kwanza ni 567 na cha pili ndio hiki cha zero Zero conversion ya zero kutoka kwenye Roro Beth. Roro Beth anahamishiwa kwa sababu yeye amepewa nafasi ya IPZ nje ya bandari pale Kurasini. Pana eneo kubwa sana. Sasa wakati tunafikiria kujenga Beth mpya ya 13 14 15 16. Huu ni mpango ambao upo katika katika mikakati ya TPA, katika mikakati ya serikali. Lakini tayari humu ndani kuna kontena yadi kubwa sana upande wa TPA 1 2 3 4 maeneo makubwa pale ambayo yatakuwa idle tukishafanya mechanize ship show operations pale na conveyor za kuconnect bandari road kwenye zile silos za wafanyabiashara wa Tanzania ambao tayari mshawekeza hili ni eneo na katikati hapa litakuwa dormant ndio bana ukukuta kwamba planning imeamua kwamba pale pawe na container terminal mpya ya tatu. Unaona ushindani huo? Ni kwamba yeye atakuwa na makontena terminal mawili, vitengo viwili. Sasa ni lazima umpe overflow tank. Sasa ukisema kwamba jua pale kwala. Halafu bosi ni mimi. Yaani bosi ni mwingine pale. Itakuwa unashindwa kumpa kitu tunaita ushindani. Yeye ni lazima awe anatoa ushindani kwa wateja kwamba ukija, ukija hapa mimi nakutolea kontena lako mpaka kwala ukifika pale pia litakaa na unafuu litakaa na tunataka kuleta hiyo competition kwamba hata kwala kuwepo na ushindani sio kwamba kwala aendeshe mtu mmoja hapana na yeye ndipo anapewa ka sehemu pale na waendeshaji wengine wa bandari kavu wanapewa sehemu zao pale we want to see competitiveness ndio maana utakuta kwamba watu tunashindwa kuelewa kwamba kwa nini anapewa hiyo facility pale ni kwa sababu ya ku provide hiyo competitive nature. Biashara ya bandari siku hizi sio kupakua na kupakia meli tu. Ni lazima uongeze thamani. Value addition ni kitu muhimu sana. Na DP World, DP World ukimwangalia huko alikotoka, kwanza kwenye bandari yake Njabele Ali. Ni eneo kubwa sana. Ndio maana unasema kwamba tafsiri ya bandari, definition ya port imebadilika. Definition ya port Haipo kama ilivyokuwa kama miaka 20 iliyopita hapana bandari sasa hivi ni, 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 ni sehemu kubwa sana ya uchumi sio kupakia na kupakua tu na swala la kusema kwamba tuna hatarisha usalama wa nchi kwa kumpa DP World bandari tuna hatarisha vitu tunampa nini katika bandari yetu tunampa kuendeleza bandari na kuendesha hatujampa usimamizi na ukaguzi ukaguzi usimamizi na mambo yote mengine yataendelezwa yataendelea kufanywa na vyombo vyetu vya dola tuna TRA tuna TBS 
tuna vyombo vingine kilimo kila mtu anafanya kazi pale kuna mkemia anafanya kazi yake ya ukaguzi kuna tasa huyu anasimamia mambo yote kuna vyombo vingine vya dola kwa hiyo swala hili la security lina mkondo wake tofauti kabisa yule bwana anakuja kuongeza ufanyisi ataweka mashine za kisasa ataweka mitambo ya kisasa ataweka sisi tunayoita mifumo hii ataweka mifumo ya kisasa mpaka mlangoni tunataka bandari yetu iendelee kuwa kufikia maeneo ambayo tunasema ni paperless hakuna haja ya mtu kupita na faili hapana sasa hivi ndio tumejitahidi lakini bado utakuta mifumo yetu hata juzi gaga ameripoti mifumo haisomani hii ni riski kubwa sana lakini sasa huyu mtu anayekuja tunategemea transparency ya hali ya juu na ndio kitu ambacho tunatakiwa tuwashauri wana wana, wana, wana sheria wetu katika kuandaa hii mikataba ya project contracts kwamba humo muweke vitu ambavyo vitatupeleka huko ambako tunataka kwenda eh? tunataka transparency hata wewe mwandishi wa habari unafika bandarini pale unakuta kuna system ambayo inakwambia mpaka sasa hivi bandari yetu imeshatoa makontena mangapi au imeshatoa labda tani ngapi kuwe na transparency hiyo of course transparency hiyo inapatikana sasa hivi kwa sababu ni mifumo tu ukishaweka mfumo ni kwamba leo data tano inakupa kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka tarehe tano ya mwezi wa saba uzalishaji umekwenda vipi kwa muda gani kwa namna gani kwa hiyo katika tafsiri hii ya iga niseme tu kwamba vipengele vyote vilivyomo na mapungufu ambayo tunayaona hiki ndio kipindi cha kufanya nini cha kutolea maoni na mapendekezo kwamba tunafanya nini kwenda mbele tukisema kwamba tunarudi nyuma tunapoteza tena mwaka 2013 tulitangaza tenda TPO ilitangaza tenda DP World walikuja hapa walikuja na makampuni mengi sana ya duniani yalikuja hapa kwa hiyo sio kwamba ni mtu mgeni DP World katika uwekezaji wa bandari Tanzania hapa na sio kwamba ni mgeni katika katika eneo letu la Afrika Mashariki alipochukua bandari ya Djibouti alipochukua bandari ya Djibouti ambayo sasa hivi ana mgogoro ile bandari ya Djibouti ilipanda chati mpaka ikawa the best port katika ukanda mzima wa East Africa nani hajui performance ya Djibouti ilipanda kwa sababu gani ya DP World kabla kuingia katika mgogoro wa DP baina ya DP World na serikali ya 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 ya, ya, ya Djibouti kwa hiyo ukiangalia kama wanaodai kwamba tuangalie kwamba ufanisi uko wapi hapana anaendesha bandari kubwa anaendesha special economic zone wana uzoefu mkubwa sana hawa na transparency ukienda katika bandari yao ya Jebel Ali pale Dubai ndio utaweza kuelewa kwamba kumbe bandari sio kupakua na kupakia meli tu ni lazima uongeze thamani sisi tuna ziko kubwa sana la transit na lote linapotelea huko kusini kwa sababu gani hapa tunashindwa kuongeza ufanisi ndani ya bandari eneo letu ni dogo lakini kwa mpango ambao umefani, umefanikishwa sasa baina TPA na DP World eneo hapa utashangaa linakuwa linakuwa kwa sababu mbali na kuondoa mizigo kutokana na ufanisi tunaotegemea kwa sababu kumbuka hu mkataba